Bienvenue sur le podcast de NouvelleDanse.com. Ici, on parle de danse, de danseurs sans retenue. Ancienne danseuse professionnelle, je suis Morgane et je peux enfin vous partager l'expérience, les conseils, les témoignages et les bruits de couloir de cet univers mouvementé. Le podcast est disponible sur de nombreuses plateformes, alors n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater. N'oubliez pas de mettre une bonne note ou un commentaire gentil. Ce sera un bouquet de fleurs pour m'encourager pour la suite. Retrouvez-moi sur le site nouvelledanse.com ou sur la chaîne YouTube Nouvelle Danse. Alors aujourd'hui, on va parler de comment accepter son corps. J'ai fait un podcast la semaine dernière sur la confiance et à mes yeux, c'est totalement lié, l'acceptation de son propre corps et la confiance en soi. C'est impossible, euh, en tout cas pour moi, je pense, de, de gagner en confiance si on n'arrive même pas ben, à s'accepter euh, soi-même. Ce que je remarque énormément, et surtout je trouve en danse classique plus particulièrement comparé aux autres styles de danse, c'est qu'on pense que par exemple le classique c'est réservé uniquement euh, à un style euh, de physique, très longiligne, voire maigre, euh, avec une certaine forme de jambe, etc. Et comme j'ai déjà dit dans différents podcasts, bien sûr que lorsque tu veux devenir danseur professionnel, je ne vais pas te mentir, il y a des critères bien entendu, mais euh, je veux dire si tu fais ça pour pour t'amuser, pour ton hobby et même, et même si tu veux en faire, si tu veux faire des spectacles et que tu veux devenir même professionnel et que tu n'as pas euh, des jambes de 1m90, on s'en fout. Je veux dire, la danse classique, c'est vraiment ouvert à tout le monde, peu importe ton physique, que tu sois petit, petite, grande, avec des formes, euh, pas avec un superbe coup de pied, euh, en dedans, peu importe. Mais je veux dire, tu peux très bien démarrer la danse classique avec n'importe quel type de physique et à n'importe quel âge. Et moi, je pense qu'en tout cas, la danse, ça permet au contraire de gagner vraiment confiance en soi et de s'accepter. En ce qui concerne mon, mon expérience, ma propre expérience, euh, je sais que par exemple, vers la période de l'adolescence, bon, bah, forcément, on commence à prendre en tant que femme, on change notre corps, for, euh, ce, notre corps change, on prend des formes, on prend de la poitrine, des hanches, etc. Bon, après, j'ai jamais eu... Euh, j'ai jamais eu vraiment, j'ai pas pris énormément de forme, mais mon corps quand même a changé. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, où j'ai commencé à perdre un petit peu confiance en moi. Alors, je dis pas que j'avais pas du tout confiance en moi, mais c'est vrai que j'avais perdu quand même confiance en moi et qu'on a tendance à se cacher derrière des jupettes, à mettre des pantalons larges en cours de danse, etc. Et je pense que tu sais parfaitement ce que je dis parce que j'en vois beaucoup, je vois beaucoup d'élèves qui se cachent derrière des pantalons amples, de, derrière des gros shorts, derrière des gros pulls etc et je pense qu'elle meurt de chaud mais euh, c'est une façon ben, de, de se cacher parce qu'on ne s'accepte pas encore et je sais parce que je l'ai fait également le problème c'est que faire ça se cacher derrière comme ça des choses amples c'est pas résoudre le problème c'est seulement le cacher et l'enfouir vraiment tu vas le cacher vraiment au propos fond de toi mais le problème il va être toujours là tu ne vas pas le résoudre et c'est ça le travail que tu vas devoir faire et c'est ce travail-là que j'ai fait justement quand j'étais plus jeune parce que justement je me cachais derrière des choses amples. Et autant j'ai eu une prof qui n'était pas du tout bienveillante et, mais autant j'en ai eu qui c'était des pépites et qui c'était vraiment des professeurs très bienveillants et qui au contraire m'ont dit mais non mais Morgane non tu enlèves le short et c'était pas euh, d'un côté malveillant, malsain, c'était au contraire non t'es belle, euh, je veux dire t'es es, es très belle, euh, enlève-moi ça Enlève-moi ça, je veux dire. Et du coup, c'est comme ça aussi que j'ai commencé à gagner confiance en moi. C'est en m'acceptant, en me disant, ben oui, ben, je veux dire, pourquoi m'accepter J'ai jamais été ronde, mais c'est vrai que je suis cambrée. J'ai toujours été très cambrée. Je suis née comme ça, c'est point barbe. J'ai corrigé la cambrure grâce au sport, mais euh, je suis foutue comme ça. Donc, ce qui fait que quand j'étais plus jeune, on me disait tout le temps, on me répétait, rentre tes fesses, rentre tes fesses, rentre tes fesses. Du coup, ben, toi, en étant gamine, tu penses que tu as des grosses fesses alors que c'est pas du tout le cas parce qu'il y a certains, certaines personnes qui savent pas trouver les mots et que dire cambré et rentre tes fesses ça veut rien dire et qu'en étant gamin et eh ben tu peux le prendre, tu peux mal l'interpréter c'est peut-être bête mais après en grandissant tu penses vraiment que tu as des grosses fesses etc et du coup ben moi j'étais un peu complexée par cette partie là alors que j'avais pas du tout besoin de complexer 
Et c'est vrai que du coup, j'ai eu des professeurs très bienveillants et qui m'ont dit non, Morgane, je veux dire, t'es cambré, c'est très joli. Il euh, faut corriger un peu la cambrure, mais ça, ça va se travailler en travaillant ça, 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 ça. Et du coup, c'est vrai que lorsque j'ai trouvé justement des profs qui ont réussi à mettre des mots sur ça, euh, et ben du coup, ça m'a aidé à prendre confiance en moi. Euh, quand ils m'ont obligé à enlever le short ou quoi que ce soit, et ben ils m'ont dit au début, euh, ben écoute, non, enlève ton short, mais tu peux mettre une petite jupette transparente si tu veux. Et après, petit à petit, j'ai réussi à enlever la jupette. Et c'est ça, c'est ce travail-là que je veux que tu fasses. Si toi, tu te caches derrière des choses amples, je veux que tu commences à enlever ça. Je sais que ce n'est pas possible de passer d'un chose, de quelque chose d'ample à un petit bikini, ce n'est pas ça. Mais euh, si toi, tu mets des pantalons larges, je veux que maintenant, tu fasses l'effort de mettre par exemple un ligging. Si tu as habitué à mettre des gros shorts larges, je veux que tu mettes une petite jupe ou quoi que ce soit. Il faut que tu fasses ce travail-là, c'est que comme ça que tu vas commencer à t'accepter. Et en fait, ça, en fait, j'en ai fait ma force. Le fait d'être cambré, pour moi, c'était une tare, c'était « oh là là, c'est un défaut », etc. Ben, finalement, même dans la vie de tous les jours, ben, maintenant, je trouve ça beau. Ben, alors, bien sûr qu'il ne faut pas se tenir, je ne me tiens pas hyper cambré, ce n'est pas ça. Mais euh, vu que c'est ma morphologie, je ne je enfin, je, je me cache plus. Avant, c'est vrai que j'avais tendance à me cacher. Ben, au contraire, maintenant, j'essaie je, de mettre ma cambrure en valeur. Et c'est ce que tu vas devoir faire, ne te cache pas derrière derrière des choses tu faut que tu en fasses ta qualité j'en vois tellement qui se cachent les bras ou qui se cachent pareil, pareil les fesses ou les jambes ou quoi que ce soit au contraire toi maintenant tu vas devoir si tu mets toujours des longs t-shirts mais des t-shirts plus courts comme ça pour essayer, pour essayer déjà de, de, de t'accepter et crois moi que en dansant aussi également euh, je veux dire on se muscle on travaille son corps, donc tu vas te muscler, tu vas te, te tonifier également, tu vas t'affiner. Donc la danse, ça aide également à, ben, à avoir une certaine silhouette. Et comme je t'ai dit, on s'en fout d'avoir la silhouette de la danseuse parfaite. Ce n'est pas ça le point essentiel. Moi, ce que je veux, et je pense qu'en tant que professeur, ce qu'il faut faire, ok, moi j'aime bien accompagner mes élèves, pourquoi Je les accompagne pour qu'ils progressent techniquement. Bien sûr que je veux qu'ils progressent techniquement, mais ce n'est pas que pour ça. Moi, mon but premier, c'est quand j'enseigne, c'est qu'ils prennent confiance. Parce que la plupart du temps, je veux dire 99%, les élèves, en tout cas, n'ont pas vraiment confiance en eux. Ils ont toujours, euh, ben, ça va être ci, ça va être ça, et c'est surtout physique. Et bien sûr que ce n'est pas moi qui dois faire tout ce travail-là, parce que ça va être un travail que tu dois faire également euh, tout seul. Mais moi, j'essaie de mettre une petite graine déjà dans la tête pour t'aider à avoir confiance. Et c'est ça. Il faut vraiment que, ben, en tant que professeur, il faut que nous, déjà, on t'aide, on vous aide à gagner confiance. Et après, petit à petit, c'est un travail que, euh, ben, personnel. Que moi, je sais que moi, ma, mes professeurs, surtout une professeure, je l'ai toujours en tête, m'a aidé justement à gagner confiance. Et après, c'est un travail que j'ai dû faire toute seule en m'obligeant à enlever mon short, en m'obligeant à, à faire ça, en m'obligeant à, à me comporter d'une certaine façon, en danse, etc. Et c'est que comme ça qu'après, tu gagnes confiance. Ça ne se fait pas comme ça en un claquement de doigts du jour au lendemain. C'est un travail qui peut prendre plus de temps en fonction des personnes, en fonction des personnalités. Ça peut prendre quelques mois, ça peut prendre voire quelques années pour certains. Ce n'est pas un problème, mais il faut déjà que tu commences. Et un autre truc, et je comprends parce qu'en cours de danse, surtout en classique, il y a toujours des, des miroirs partout et que ben forcément, ça n'aide pas forcément de se regarder toujours en cours de danse parce qu'on est très critique, on est souvent sévère avec nous-mêmes. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut alterner. Il faut se regarder des fois dans le miroir parce que ça, ça nous aide, ça, ça va t'aider à te corriger parce qu'il y a des choses que tu ne peux pas sentir et que tu es obligé de voir. Mais il ne faut pas toujours s'observer parce qu'à trop se regarder dans le miroir, vu qu'on est assez sévère avec nous-mêmes, la plupart du temps, eh ben, on va regarder que nos défauts. Et c'est pour ça que des fois, c'est bien de faire des cours de danse sans miroir pour justement essayer de ressentir les mouvements sans être fixé sur son physique et sur ses défauts et sur ses fesses et sur ses bras et sur son ventre et sur sa posture, etc. Donc ça, c'est un petit conseil que je vais te donner. C'est déjà, change de place. Ne reste pas toujours exactement à la même place. Et si tu es toujours devant le miroir, je te conseille pas. Je te conseille d'alterner. Il faut, il faut changer des fois. Moi, je sais qu'on faisait ça des fois à l'école de danse. Euh, on alternait comme ça un petit peu tous les deux jours, il me semble. On avait deux jours de profil, deux jours de face, deux jours sans miroir comme ça. Et c'était super bien. Et c'est un petit conseil que je, vais te, que je vais te donner et que tu vas devoir faire. Un autre petit devoir que je vais te donner également. Euh, la dernière fois, je t'avais demandé de noter des choses et je veux que tu fasses pareil également. Sauf que je veux que tu m'écrives, tu me fais un petit tableau ou peu importe, au sans tableau, tu prends une feuille, tu écris quelque chose et tu vas noter 
tes qualités, ce que tu aimes physiquement chez toi et ce que tu n'aimes pas. Je sais que comme d'habitude, la liste sera toujours plus longue sur les choses qu'on n'aime pas chez soi physiquement, mais je veux et ça va être, je vais t'obliger, tu es obligé de noter tes qualités. Il faut que tu te complimentes. Il faut que tu saches quelle partie de corps on a tous une partie qu'on aime chez soi. Et ça ne veut pas dire être arrogant, être arrogante, pas du tout. Il faut vraiment que tu notes ce que tu aimes chez toi physiquement. Il faut que tu mettes des mots sur ça. Il faut que tu t'obliges à le dire oralement. Et crois-moi que ça, ça va t'aider. En cours de danse, comme ça, tu vas regarder ce que tu aimes d'un autre œil. Et ça aide. Ça paraît bête, mais crois-moi que ça va, va t'aider. Donc note ce que tu n'aimes pas. Et note également ce que tu aimes chez toi, une partie de corps, du corps que tu aimes. Peu importe, hein, ça peut être tes bras, ça peut être tes doigts, ça peut être euh, ta, ta forme de pied, ça peut être tes lèvres, ça peut être ton visage, euh, ça peut être ta poitrine, ça peut être euh, tes hanches, peu importe. Mais note les choses que tu aimes chez toi. Et une autre petite astuce qui, qui peut t'aider également... C'est que même en se regardant dans le miroir, des fois, on ne on se voit pas exactement de la même façon. On est toujours plus critique. Filme-toi, des fois. Je sais que ça fait mal, des fois, de se filmer. Mais au contraire, en se filmant, on se regarde d'une autre façon. Tu vas avoir forcément tes défauts, c'est clair. Tu vas être sévère avec toi-même, mais tu vas avoir des qualités. Tu vas dire, ah, ben, tu vois, là, je pensais que ben, euh, c'était pire que ça. Et puis finalement, ben, ça passe. Le fait de se regarder en vidéo, c'est pas du tout la même chose que de se regarder en temps réel, en cours de danse, dans un miroir. Fais le, fais pas, le fais pas tout le temps, parce que c'est pas bon de se regarder tout le temps en vidéo. Et c'est pas bon de se regarder, comme je l'ai dit, toujours en miroir. Je pense qu'il y a un juste milieu. Mais se filmer de temps en temps, ça va t'aider. Alors au début, première fois, ça va te faire mal. <rire> je vais être honnête, ça va te faire mal, ça va te faire bizarre. Moi, ça a été vraiment bizarre de me voir la première fois. Mais après, petit à petit, tu vas, tu vas te regarder d'une autre façon et tu vas voir tes qualités et ça va t'aider. Ça va énormément t'aider. Donc voilà, donc premier conseil, oblige-toi à te, on va dire entre guillemets, te dévêtir un peu et reste pas camouflé pendant ton cours de danse. Oblige-toi vraiment, n'enlève pas tout d'un coup comme ça, mais si par exemple tu as l'habitude de mettre un long t-shirt, un gros pull, euh, un gros pantalon, quoi que ce soit, déjà ben, la semaine prochaine tu vas enlever ton gros pull, puis la semaine d'après ou dans deux semaines tu vas enlever ci, tu vas enlever ça. Donc fais déjà ce travail-là. Deuxièmement, euh, essaie d'alterner, comme je t'ai dit, pendant ton cours de danse, reste pas toujours fixé ou à la même position, au même endroit. Change de place. Des fois, mets-toi devant le miroir. Des fois, mets-toi de profil. Et des fois, mets-toi sans miroir. C'est très important. Troisième chose, fais-toi un petit tableau où note tes qualités. Et je veux tes qualités. Ok, tes défauts, on sait. Mais note tes qualités. Note ce que tu aimes chez toi physiquement. Et quatrième aussi conseil, je veux que tu te filmes de temps en temps. Pas beaucoup, mais de temps en temps, filme-toi. Et bien sûr, un petit truc en plus, mais je l'ai déjà dit, c'est entoure-toi toujours de personnes bienveillantes. Si toi, euh, ton professeur, te, justement, ne te met pas en valeur et te dit « Ah ben non, t'es trop grosse, euh, t'es trop ronde pour la danse » ou voilà, c'est pas quelque chose qui va t'aider. Même si tu fais ces exercices que je te, de, que je te dis maintenant à l'heure actuelle, si ton professeur te dit ça, ça va servir à rien ces exercices. Donc, il faut toujours que tu t'entoures de personnes, de professeurs bienveillants qui vont t'aider, qui vont t'aider à justement à faire cette démarche et même communique, communique avec ton professeur. Si c'est quelque chose qui qui te dérange, tu n'arrives pas à t'accepter, etc. Il faut que tu en parles à ton professeur. Il enfin, faut que tu saches que nous, professeurs, on, on, on est ouvert à la discussion. Tu peux rester un petit peu plus longtemps à la fin de ton cours et parler avec, avec ton professeur pour en parler. Et comme ça, elle va comprendre et elle va t'aider également. Si en fait, euh, si les élèves, si tu ne parles pas, si tu ne communiques pas avec ton professeur, comment le professeur peut le deviner Alors bien sûr qu'on peut le deviner un peu, mais si c'est vraiment un mal-être profond, que tu as vraiment du mal à t'accepter, nous, en tant que professeurs, des fois, c'est difficile de tout deviner. Donc, c'est vrai que la communication, c'est un petit conseil en plus que je vais te donner, mais la communication, c'est très important et n'hésite pas à communiquer avec ton professeur. Donc voilà, j'espère que ces petits conseils et ces astuces vont t'aider ben, pour accepter ton propre corps et pour prendre confiance parce que c'est très important pour lâcher prise et surtout pour ta progression, que ce soit ta progression technique, artistique et également pour te faire plaisir en dansant parce que je pense que si tu t'acceptes pas, tu pourras pas gagner en confiance et tu vas rester bloqué, tu pourras pas prendre un, un réel plaisir en dansant. Donc j'espère euh, ben, t'aider euh, dans ce podcast avec euh, ces conseils. 
passe une très très bonne journée puis on se retrouve la semaine prochaine dans un nouveau podcast je te fais plein de gros bisous ciao bye bon voilà il est temps de faire sa révérence merci d'avoir partagé ce moment de danse et d'expérience le podcast est disponible sur de nombreuses plateformes alors n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater n'oubliez pas de mettre une bonne note ou un commentaire gentil ce sera un bouquet de fleurs pour m'encourager pour la suite Retrouvez-moi sur le site nouvelledanse.com ou sur la chaîne YouTube Nouvelle Danse.